ஹாய் கேர்ள்ஸ் போன கிளாஸில் நம்ம இன்டக்ட் இஃபெக்ட் எலக்ட்ரோமெரிக் இஃபெக்ட் மீசோமெரிக் இஃபெக்ட் ரெசனன்ஸ் இஃபெக்ட் இது எல்லாமே பார்த்தோம் இது எல்லாம் தான் ஒரு ரியாக்ஷன் என்ன மாதிரியான ப்ராடக்டை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கைட் பண்ணுற விஷயங்கள் இது பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம இன்னைய கிளாஸில் பார்க்க போகிறது ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட்ஸ் ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட்ஸ்னா ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம சாதாரணமாக என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்டண்ட்டை எடுத்துப்போம் எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குது ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது ரியாக்டண்ட்டும் ப்ராடக்டும் இப்படி தான் நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் நமக்கு பழக்கமாக இருக்கு இப்போ நம்ம டிகிரி லெவலில் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்ன உங்ககிட்ட எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் இந்த ப்ராடக்டை தான் கொடுக்குது அப்படின்றது ஏன் ஏன் இந்த ப்ராடக்டை கொடுக்குது என்ன மாதிரி வழியில அந்த ரியாக்ஷன் போகுது அதாவது எந்த மாதிரி வழின்றத தான் என்ன சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் த மெக்கானிசம் இன்வால்வ் என்ன நடக்குது அந்த ரியாக்டண்ட்ல நீங்க போடுற ஸ்பீஷிஸ் போடுற ரியேஜென்ட் என்னென்ன செய்யுது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம பார்க்கணும் அது மெக்கானிசம் அப்ப என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு ரியே ரியாக்டன்ட் ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்கும் போது அது என்ன செய்யும் ஒரு ஒரு இன்டர்மீடியட் வழியா போகும் டப்புன்னு ப்ராடக்டை கொடுத்துடாது தட் ரியாக்ஷன் வில் அக்கர் டு த இன்டர்மீடியசி ஆஃப் எ ஸ்பீஷிஸ் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நான் ஒரு ரியாக்ஷன் ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு டெர்ஷரி கார்பன் ஏன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட இதில் அட்டாச் ஆகலை ஸோ இந்த கார்பன் என்ன சொல்லுவோம் டெர்ஷரி கார்பன் சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் ஹாலஜன் அப்படின்னும் போது திஸ் இஸ் ஏ டெர்ஷரி ஹாலைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மெத்தில் குரூப் ஆகுதுன்னா மூணுமே மெத்தில் குரூப் இது குளோரின் அப்படின்னும் போது குவாலிட்டாஸ் டெர்ஷரி பியூட்டைல் குளோரைடு சரி இப்போ இதுல வந்து நீங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு போடும்போது என்ன ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்ப இந்த ஆர் இந்த மூணும் அப்படியே இருக்கு அந்த எக்ஸுக்கு பதிலா என்ன ஆயிருக்குன்னா OH வந்து ஜாயின் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ஒரு எக்ஸ் போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஓஹெச் மைனஸ் வருது ஓகே ஸோ இந்த சமயத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது என்ன செய்யும் இந்த மூணு குரூப்பும் இருக்கு பார்த்தீங்களா திஸ் த்ரீ குரூப்ஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதால இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டீரிக் இஃபெக்ட் வரும் அதாவது ஒரு க்ரௌடிங் வந்துடும் அப்போ என்ன செய்யணும் முதல்ல இந்த ஹாலஜன் அதாவது ஒரு பாண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை எடுத்துக்கிட்டு X மைனஸா வெளியில போயிடுது அப்ப இதத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா லீவிங் குரூப் சொல்லி சொல்றோம் லீவிங் குரூப்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது எது வெளியில போகுது அததான் வந்து லீவிங் குரூப் சொல்லி சொல்லுவோம் சோ இது வெளியில போறதால இப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆர் ஆர் கார்பன் இன்னொரு ஆர் இப்ப நாலு பாண்ட் இருக்கிற இடத்துல மூணு பாண்ட் வந்திருக்கு அப்ப இதுக்கு என்ன செய்வோம் பாசிட்டிவ் சோ இது என்ன சொல்லுவோம்னா கார்போனியம் அயான் அப்படின்னு சோ இந்த ஒரு கார்போனியம் அயான் ஃபார்மேஷன் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் திஸ் இஸ் த ஸ்லோ ஸ்டெப் உடனே இது ஃபார்ம் ஆன உடனேயே என்ன செஞ்சிடும் ஓஹெச் மைனஸ் டக்குன்னு போய் இதை அட்டாக் பண்ணிட்டு உனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னா இந்த மாதிரி மூணு அல்கைல் குரூப் ஒரு கார்பன் ஒரு ஓஹெச் வந்து அட்டாச் ஆயிடுது இப்ப எது இன்டர்மீடியட்னு பாத்தீங்கன்னா இது கார்போனியம் அயான் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சப்ஸ்டியூஷன் கரெக்டா ஒரு எக்ஸுக்கு பதில் ஒரு ஓஹெச் வருது நியூக்ளியோபிலிக் நியூக்ளியோபிலிக் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நியூக்ளியோபைல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்ப இதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ நியூக்ளியோ ஃபைல் தட் இஸ் நியூக்ளியஸ் லவ்விங் ஸோ நியூக்ளியஸோட சார்ஜ் என்ன பாசிட்டிவ் அப்ப பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணணும்னா என்னவா இருக்கணும் நெகட்டிவா தான் இருக்கணும் ஸோ நியூக்ளியர் ஃபைல்ஸ்ன்றது ஒண்ணு நெகட்டிவ் இல்லைன்னா என் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம இன்னும் இன்னொரு ஸ்லைட்ல அப்புறமா அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓஹெச் மைனஸ் இஸ் அ நியூக்ளியர் ஃபைல் அது வந்து இமீடியட்டா அட்டாக் பண்ணுது இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் சப்ஸ்டியூஷன் நியூக்ளியர் ஃபிலிக் அடுத்தது திஸ் இஸ் த ஸ்லோ ஸ்டெப் அப்படின்னு சொன்னேன் எது இந்த கார்போனியம் அயான் ஃபார்மேஷன் தான் வந்து ஸ்லோ ஸ்டெப் அப்ப இது நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுது வெறும் இது மட்டும்தான் இந்த ஹாலைட் என்ன செய்யுது வெளியில போயிடுச்சு இமீடியட்டா இது கொடுக்குது அப்ப இது மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல செகண்ட் ஸ்டெப்ல தான் ஓஹெச் மைனஸ் அட்டாக் ஆகுது ஸோ தஸ்ட் ஸ்டெப் இன்வால்ஸ் ஒன்லி த சப்ஸ்ட்ரேட் சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னா எது ரியாக்ஷனுக்கு போகுதோ அந்த மாலிகுல தான் என்ன சொல்லுவோம் சப்ஸ்ட்ரேட்னு சொல்லுவோம் நீங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் போட்டிருக்கேன்னா தட் இஸ் அ ரியேஜ
this is the substrate so substrate enna pannudhu carbonium ion kudukudhu carbonium ion unakku inter alcohol ah kudukudhu so idhu the first step da slow step slow step endradhu da rate determining step adhavudhu own class la ellarum vandu na notes kodukka kodukka ezhuthirukkeenga nu vechipom so yaravadhu oru thiru romba slow ah ezhudanaana enna seiva madam idha vandu konja repeat pannunga appdinu appo na enna seiyanu andha thala slow pannite repeat pandra le appo ennudaiya speed yaar control pandraana yaar slow ah ezhudraalo andha ponnu da so andha madiri பாருங்க கார்பன் பேரிங் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கார்போனியம் அயானுக்கு தான் இன்னொரு பேரு கார்போ கேட்டையான் கார்பனையான் அப்படின்னா கார்பன் வித் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அப்படின்னா கார்பன் வித் அண்ட் ஆட் எலக்ட்ரான் அடுத்தது கார்பீன்ஸ் நைட்ரீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நிறைய இன்டர்மீடியட் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் வரப்போகுது இதெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் மெனக்கெட்டு நானு இந்த உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரு பிரஷப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி இப்ப பாப்போம் reaction intermediates most of the organic reaction occur through the involvement of certain chemical species adavadhu in the intermediacy varudhu these are generally short lived paarenga endha alavuk life irukadhu form aachina 10 power minus 6 second to a few second avlo dhaan avlo short time ena adu once adu form aichina immediately oh minus attack pannudhu so idinudaiya life time e very small idu form aagradhu inga irundhu in the starting material la irundhu இது ஃபார்ம் ஆகுறது ஸ்லோ ஸ்டெப் பட் ஒன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு லைஃப் டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இமீடியட்டா இது இப்படி வந்துடும் இதை ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கவே முடியாது ஸோ திஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஷார்ட் லிவ் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் செகண்ட் டு ஏ ஃபியூ செகண்ட் அண்ட் ஹைலி ரியாக்டிவ் அண்ட் கேனாட் பி ஐசோலேட்டட் லைஃப் டைம் இருந்தால் தான் நீ ஐசோலேட் பண்றதுக்கு திஸ் ஷார்ட் லிவ் ஹைலி ரியாக்டிவ் கெமிக்கல் ஸ்பீஷிஸ் த்ரூ விச் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அக்கர் ஆர் கால்டு ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட் ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட் ஆர் ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட் வாட் எவர் யூ கேன் சே ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து ப்ராடக்டை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அது எப்படி ப்ரொசீட் ஆகுது நடுவில் என்னென்ன ஃபார்ம் ஆகுது என்னென்ன இன்டர்மீடியட் வருது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் Okay, now let us go to the next slide. So, I am going to tell you about carbocation. Let us see. Carbon with a positive charge. That is carbocation. Cation is a positive charge. Chemical species bearing a positive charge on carbon and carrying six, six electrons in its valence shell are called carbocations or carbocations. கார்பீனியம் அயான்ஸ் பாருங்கம்மா இப்ப கார்பன் இந்த மூணு குரூப் போட்டேன் ஆர் 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 அப்படின்ட்டு இந்த ஒரு சிஎல் கார்பனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் என்ன சிக்ஸ் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ சோ செகண்ட் எனர்ஜி லெவல்ல உனக்கு போர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா நாலு எலக்ட்ரான் வந்துருச்சு அப்ப ஒரு பாண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் சொல்லிருக்கேன் அப்ப அடுத்த எலக்ட்ரான் எங்க இருந்து வரும் இந்த ஆல்கைல் குரூப்ல இருந்து இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு குளோரின்ல இருந்து ஒண்ணு இப்ப புரியுதுங்களா இந்த ஒரு பாண்ட்ல ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து சப்ஸ்டன் கூட அட்டாச் ஆகுறதுல இருந்து இது கார்பனோட எலக்ட்ரான் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி போகுது இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ போட்டாலே ரெண்டு எலக்ட்ரான் போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ கார்பனை சுத்தி இந்த மூணு பாண்ட் இருக்கு இந்த குளோரின் என்ன செய்யுது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி வந்துருச்சு அப்ப இது என்ன செய்யுது தன்னுடைய எலக்ட்ரானை இது குளோரின் தூக்கிட்டு போறத பாத்துக்கிட்டு பேசாம இருக்குது தட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரைட் இதுதான் 
So, if you look at chemical species bearing a positive charge on carbon and carrying 6 electrons. 6 electrons are like this. So, here is 2 electrons. 1 bond, here is 1 bond, here is 1 bond. So, 3 bond is 6 electrons. That's why it is called 6 electrons in its valence shell are called carbocations or carbinium ions. If you are confused with the valence shell, you mean that it is orbitals, sp3 hybrid orbitals. Once it is like this, it is sp2 hybridization. Okay. That's why by heterolytic cleavage, if this bond is one of the negative charge and one of the positive charge, then it will be unequal electron. So, what do you say is heterolytic cleavage. Bond cleavage is two of them. One is homolytic cleavage and one is heterolytic cleavage. Homolytic cleavage is ions that are produced. And what partner has the electronegativity is the negative charge. What is the negative charge is the positive charge. If you look at the inductive effect, you can see the halogen is highly electronegative. You can see the electron is highly electronegative. So, you can see the electron is highly electronegative. So, the heterolytic cleavage is the covalent bonds in which the leaving group takes away with which the shared pair of electrons of the covalent bond. That is, the covalent bond of the electron is the leaving group heterolytic cleavage. So, you can see the tertiary butyl chloride. You can see the carbonium ion in this form. Okay, so carbocation pati, unggul kan nak soli ter. Ini dalam satu bishio ni, kan? Nah, terjukan apa ni? Nah, inductive effect pati pesanan ni, ya. So, ipo unggul kita dalam soli ter. Ipo, inda karbonium ayana pahinga, CH3, CH3. Inda yarat ter, moon me metal group erkeli, ya. Carbon, inggal satu positive charge. Apa? This metal group inductively electron releasing ni soli ter. That is plus i effect. So, ini dua satu plus i effect. So, this is a plus i effect. So, what do you do in the 3rd? The electron is carbon. So, if you look at the electron, what do you do in this case? The positive charge is one of them. That is, the plus i effect stabilizes this carbonium ion. In this case, there is no hydrogen. So, you can call it as a tertiary carbonium ion. That is, what do you do in this case? CH3, CH3, CH. So, if you look at this case, the 3rd methyl group is the same. Right? Ipa, kurang kerja ke, nari per orang orang na enna gom, orang orang lede mana evlo korai. So, ini bende, ur ur helpun pata, ur rent per dah barangnya, illa wartong dah barangnya, nun bodi, anda anda korcil orang kerja sutama pawa de, inna mana deficiency na, orang orang lede mudik jadi barangnya, orang orang lede kurang kerja mudiyo. So, de barangnya, ini atla rent per rent metal group per elektron apam panade, so ingka alau kerja dalau kerja contribution kade yade, aden ala this is less stable. Adalah itu pada etil karbonium ion. Inda yang ada dalamnya na, urai ur metal group dah yang ikh. So, ini inu ini ada. So, ini yang ada stability apa tinggal na tertiary karbonium ion is more stable than secondary, and that secondary is more stable than primary. So, ini apa tinggal? Shall we go to the next part? Carbanion. Carbanion is a negative charge. That part is called Carbanion. So, if you tell me about this, there is a CH2. There is an electron withdrawing group. NO2 electron withdrawing group. That means, there is a group of two groups. Let's go. What do you do? The same electron is withdrawing group. The same electron is withdrawing group. The same group is withdrawing group. What do you do? What do you do? The same carbon is withdrawing group. Positive charge bandarum. Apa ini carbon kita pati ni, na, uangal kena ada kerindah hydrogen ada. Apa ini positive agam boleh? Ini elektron ni na sayo positive pati, engkau kamy ada kerja apa kena na poh. So ini rendu ini madri ini pati bandarum. Apa ini bond carbon ko hydrogen ko ada ilo ulla electrons. Ini pakam muka agan ada le. Ini positive agam ada. Na sorang puri dah uangal ker. Paringa. Hydrogen, Carbon, Hydrogen. In the pakkam one electron withdrawing group. In the pakkam one electron withdrawing. Idu tham pakkam electron ne irukide. Inge irukide. Apa inge positive charge create awar dalay. Idu mo idu pakkam nagandu mandro. Idu mo idu pakkam nagandu mandro. Idu ka samayathile na one base. In the mari OH minus sodium hydroxide or alkali pore ne chko. OH minus na H plus veno. Apa pakko? In the molecule la pata in the electrons in the pakkam naundu mandu mande in the side le delta plus irka immediate a deirthi te the water a poido. Apa? Inda bonded elektron inna agoh 
கார்பனுக்கு மேல அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் அப்படியே போட்டுறோம் சி ஹெச் அப்படின்ட்டு இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு ஒய் அப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் கார்பானையான்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப கார்பானையான் ஃபார்ம் ஆகணும்னா என்னன்னு தெரியுதா ரெண்டு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்ஸோ இல்ல ஒன்னோ ஏதாவது ஒன்னு அட்டாச் ஆகி இருக்கணும் இப்ப நீங்க அல்டால் கான்சேஷன் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அல்டால் கான்சேஷன்ல என்ன வரும் சி ஹெச் த்ரீ இது பிளஸ் டூ லேயே நீங்க படிச்சது என்ன செய்வீங்க சோடியம் இத்தா சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் போடுற இல்லையா அது என்ன செய்யும் சி ஹெச் டூ மைனஸ் சி ஹெச் ஒன் கொடுக்குது ஏன் இந்த மைனஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பாருங்க இந்த இடத்துல சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச்னு இருக்கா இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா மூணு ஹைட்ரஜனே இப்படி போட்டுறேன் இப்ப இது என்ன செய்யும் இந்த பாண்ட் இப்படிதானே ஷிப்ட் ஆகும் ஷிப்ட் ஆனா இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும் உடனே இது என்ன செய்யும் எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் வந்துடும் சோ கார்பன் கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்த உடனே ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸும் கார்பனை பார்த்து போகும் அப்ப ஈஸியா ஓஹெச் மைனஸ் இதை எடுத்துடும் அதனாலதான் உனக்கு சி ஹெச் டூ சி ஹெச் ஓ வரும் இந்த கார்பனை ஆன் ஃபார்ம் ஆகிறதால தான் அடால் கான்சேஷனே நடக்குது சோ இது நடக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஆகணும் ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருக்கணும் சோ அந்த எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருக்கும் போது எந்த ஹைட்ரஜனை ஈஸியா வெளியில எடுக்க முடியுதோ அதை என்ன சொல்லுவோம்னா அசிடிக் ஹைட்ரஜன் ஏன்னா ஒரு ஆசிட் என்ன செய்யும் அயனைஸ் ஆயிட்ட ஹெச் பிளஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ அந்த மாதிரி இது என்ன செய்யுதுன்னா ஹெச் பிளஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சோ இ கால் இட் ஆஸ் அசிடிக் ஹைட்ரிஸ் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் அசிடிக் ஹைட்ரஜன் ஆனா இந்த சி ஹெச் டூ அப்படியே சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெத்திலீன் குரூப்னு சொல்லுவோம் ஆக்டிவ் மெத்திலீன் குரூப் கிளியர் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் மெத்திலீன் குரூப் சோ கார்பனையான் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்களா அதை பாருங்க OH- மைனஸ் இந்த சி ஹெச் எடுக்குது ஏன் எடுக்குதுன்றத தான் நான் உங்களுக்கு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இது இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிறதால இங்க பாசிட்டிவ் இங்க பாசிட்டிவ்னா இங்க இருந்து எலக்ட்ரான் இப்படி வந்துடும் ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருந்து கார்பன் பக்கம் போகும் அப்ப ஹெச் பிளஸ் ஆகும் ஓஹெச் மைனஸ் ஈஸியா எடுத்துடலாம் சோ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் ஓ சோ இதை தான் கார்பானையான்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துலயும் அசிட்டிலின் இது வந்து எஸ்பி ஹைப்ரடைசேஷன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா எஸ்பி ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஹ் அதனால என்ன செய்யுதுன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஈஸியா ரிமூவ் பண்ண முடியும் திஸ் ஹைட்ரஜன் இஸ் ஹைலி அசிடிக்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரீசன் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க ஆஹ் அதாவது சி ஹெச் ஃபோர் இது வந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் அதுல எஸ் கேரக்டர் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்தது சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி டூ டபுள் பாண்ட் என்ன எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் தட் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அடுத்தது சி ஹெச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சி ஹெச் இது வந்து எஸ்பி ஹைப்ரடைசேஷன் தட் இஸ் பிப்டி பர்சன்டேஜ் எஸ் கேரக்டர் அப்ப எஸ் கேரக்டர் உனக்கு தெரியும் எஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு நல்ல பெனட்ரேஷன் எஃபெக்ட் இருக்கு அப்ப அது பார்த்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே இத நல்ல தெளிவா விரிச்சு எழுதுறேன் பாருங்க இப்போ இங்க எஸ் கேரக்டர் அதிகமா இருக்கு பிப்டி பர்சன்டேஜ் நான் சொல்லியிருக்கேன் எஸ்பி ஹைப்ரடைசேஷன்ன்றதால அப்ப இது என்ன செய்யும் பெனட்ரேஷன் எஃபெக்ட் இருக்கிறதால திஸ் இஸ் ஹைலி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் அப்ப இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் போகும் அப்ப ஈஸியா இதை ரிமூவ் பண்ணலாம் அதனாலதான் நீங்க சோடியம் லித்தியம் ஏதாவது போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லித்தியம் போடுறோம்னா ஐ வில் கெட் லித்தியம் அசிட்டிலைட் ஓகே சோ அந்த மாதிரி இது இந்த ஹைட்ரஜன் ஈஸி யூ கேன் ரிமூவ் ஈஸிலி அதனாலதான் இப்ப நான் என்ஹெச் டூ மைனஸ் போட்ட உடனே இது அசிடிக் ஹைட்ரஜன் என்றதால இதை எடுத்துருச்சு எடுத்துட்டோடனே இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருச்சு சோ இந்த இடத்துல அது போடாம விட்டு போயிருக்கு லெட் மீ டூ இட் ஓகே சோ இதுதான் அசிட்டலைடு ஆனையான் திஸ் இஸ் ஓகே சோ திஸ் இஸ் அ கார்பனையான் ஏ கார்பன் பேரிங் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிளியா இப்ப கார்போனியமையான் பார்த்தாச்சு கார்பானையான் பார்த்தாச்சு Let us go to the next slide. இப்போ ஒரு பாண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஏ ஏ அப்படின்னா ரெண்டோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியும் சேம் இப்ப இதை வந்து ஒரு சன்லைட்லயோ இல்ல நீங்க ஹீட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோமே இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி உடையுது இது பேர் வந்து ஃபிஷ் ஹூக் ஆரோ மீன் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு கம்பி மாதிரி போடுறாங்க இல்லையா அப்ப இது வந்து இது வந்து டபுள் ஹெட் ஆரோ இது வந்து 
இது என்னத்தை மீன் பண்ணுதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லுது இப்ப இதனால என்ன ஆகும்னா இந்த ஏ வந்து இந்த ஒரு எலக்ட்ரானோட எப்படி வெளியில வருது இந்த ஏ இதோட வருது இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் சொல்லி சாரி ஃப்ரீ ராடிக்கல் ஃப்ரீ ராடிக்கல் சொல்லி சொல்றோம் அப்ப இந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஹைலி ரியாக்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் ஏன்னா அதை சுத்தி ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்ப ஆப்டேட் வேணுன்றதுக்காக அது உடையும் சீக்கிரமா அது ரியாக்ஷனுக்கு போகும் இப்ப பாருங்க சோ இது எதனால வர்றது திஸ் இஸ் டியூ டு ஹோமோலிட்டிக் கிளீவேஜ் சோ இதுக்கு நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா மீத்தேனை எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க குளோரின் போட்டு சன்லைட்ல வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன செய்யும் மீத்தேன்ல மீத்தேன் பிளஸ் குளோரின் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லை ஹெச் நியூன்னா சன்லைட் முதல்ல என்னென்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு குளோரின் போயிட்டு மெத்தில் குளோரைடு அப்புறம் இன்னொன்னும் போயிட்டு சிஹெச் டூ சிஎல் டூ இன்னொன்னும் போய் சிஹெச் சிஎல் த்ரீ அதுக்கப்புறம் கார்பன் டெட்ரா குளோரைட் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனே எப்படி நடக்குதுன்னா டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ராடிக்கல் தட் இஸ் குளோரின் ஃப்ரீ ராடிக்கல் பாருங்க குளோரின் அது அப்படியே உடையுது இந்த இடத்துல இது பண்ணியிருக்காங்க இது இது தப்புமா நான் இப்போ மாத்தி கொடுத்துட்றேன் This should be அதே மாதிரி இப்படி வரணும் ஓகே சிங்கிள் ஹூக் அப்ப இந்த ஹோமோலிட்டிக் லீவேஜால உங்களுக்கு என்ன வருது தோ இப்ப பாருங்க இது வந்து கார்பன் செகண்ட்ரி என்னும் போது இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜனை நான் எரேஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்ப பாருங்க ஆர் சிஹெச் டூ சிஎல் இப்ப இது உடஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு சிஎல் டாட்டும் ஆர் CH2 dot. So, இது வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதால பிரைமரி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இப்ப இதை என்ன சொல்லலாம் சிஹெச் சிஎல் இப்ப இது உடையுதுன்னா ஆர் ஆர் சிஹெச் டாட் அதான் இங்க போட்டிருக்கோம் சோ இது வந்து செகண்டரி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சப்போஸ் ஆர் த்ரீ சி எக்ஸ் இருந்ததுன்னா இது அப்படியே போயிடுச்சு இதுவும் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் த்ரீ சி டாட் சோ திஸ் இஸ் ட்ரெஷரி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் இது இதாகணும்னா ஒன்று சன்லைட் இல்லைனா ஹீட்டிங் நடத்தா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கிடைக்கும் அண்ட் தட் இஸ் டியூ டு ஹோமோலிட்டிக் கிளைவேஜ் ஸோ இது போட்டிருக்காங்க இதுல ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இதுல வந்து ஒரு நெக ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா இப்ப ஆறு இது ஒன்று ஏழு அப்ப எலக்ட்ரான் குறையுது இன்னொரு எலக்ட்ரான் குடைச்சாதான் ஸ்டேபிளா இருக்கும் இப்ப இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இன்னொரு ஆல்கைல் குரூப் இன்னொரு ஆல்கைல் குரூப் எல்லாம் சேர்ந்து எலக்ட்ரானா ரிலீஸ் பண்ணிச்சுன்னா இதனுடைய டென்சிட்டி அதிகமாகும் ஆனா இங்க மூணு இருக்கிற இடத்துல இங்க ரெண்டு தான் இருக்கு இங்க ஒன்னு இருக்கு அப்ப எது ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ட்ரெஷரி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் திஸ் தேன் பிரைமரி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒண்ணு முன்னாடியே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் விட்டு போயிட்டு இங்க பாருங்க கார்பானையான்ல கார்பானையான்லயும் பாத்தீங்கன்னா கார்பன் வித் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்ப இந்த இடத்துல மூணு இருக்கிறதா வச்சுக்கோ இன்னொன்னுல வந்து ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இல்ல இந்த பக்கம் இதுன்னு வச்சுக்கோங்க சிஹெச் டூ டாட் இப்ப இதுல இது வந்து பிரைமரி கார்பானையான் இது செகண்டரி கார்பானையான் இது டெர்ஷரி கார்பானையான் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அப்ப இங்க மூணு அல்கல் குரூப் சேர்ந்து எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு நினைச்சு பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிரைமரியை வச்சு சொல்றேன் ஏற்கனவே இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இது வேற எலக்ட்ரானை பம்ப் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும் இன்னும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகத்தான் செய்யும் அப்ப அது எப்படி ஸ்டேபிள்னு சொல்லுவீங்க ஏதாவது குறையிற இடத்துல நீங்க கொடுக்கணும் இல்லையா ஆனா இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு அப்ப இங்க போய் வர்றப்ப வாட் யூ கேன் சே சோ உங்களுக்கு வந்து பிரைமரிய விட செகண்டரி லெஸ் ஸ்டேபிள் செகண்டரிய விட டர்ஷரி இன்னும் ஸ்டெபிலிட்டி கம்மி அப்ப கார்போனியம் அயான்லயும் ஃப்ரீ ராடிக்கல்லையும் ஆர்டர் எப்படி இருந்துச்சுன்னா பிரைம் டர்ஷரி இதனுடைய ரிவர்ஸ் தான் கார்போனியம் அயான்னும் போது இப்ப இங்க பாருங்க 
பாசிட்டிவ்னு போதே இந்த பாசிட்டிவ்க்கு ஏதோ ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒருத்தவங்க மூணு பேர் ஹெல்ப் பண்றாங்க சோ ஸ்டெபிலிட்டி வைஸ்னு பார்த்தா ட்ரெஷரி கார்பனியமையான் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் தேன் செகண்டரி தேன் பிரைமரி பட் ஆனையான் வரப்ப இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ஓகே சோ கார்போனியம் அயான்லையும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்லையும் நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரெஷரி இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் தேன் செகண்டரி தேன் பிரைமரி ஆனா கார்பனியான் வர்றப்ப இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் இதை மட்டும் நான் சரி பண்ணிடுறேன் ஓகே அடுத்தது கார்பீன் கார்பீன் அப்படின்னா இப்ப பாருங்க இது ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டை அசோ மீத்தேன் நாலுமே கார்பனை சுத்தி சிங்கிள் பாண்டா இருந்ததுன்னா ஹைட்ரஜனா இருந்ததுன்னா மீத்தேன் சொல்லியிருப்பீங்க இப்ப இந்த இடத்துல மீத்தேன்னா சிஹெச் போர் அதுல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டு ரெண்டு அல்கைல் குரூப் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் இஸ் அ வெரி குட் லீவிங் குரூப் இதனுடைய ரசன் ஸ்ட்ரக்சர் இது நைட்ரஜன்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான
பேர்ட் இல்லையா ஒரே ஹைபிரிட் ஆர்பிட்டல்ல ரெண்டும் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப இதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சிங்லட் கார்பின் சிங்லட் கார்பின்னா போத் த எலக்ட்ரான் Paired and it occupies a sp2 hybridized orbital. In the diagram, you can see the singlet of sp2. That's what you can see. Triplet is one of them. That's what you can see. Triplet is one of them. What do you see in the hybridization? Sp2 is one of them. Sp. Sp hybridization. Okay. Okay. ஓகே ரைட் இப்போ ட்ரிப்லெட் கார்பின்ல என்ன இருக்குன்னா அதே எஸ்பி டு ஹைபிரைசேஷன் ஸோ ஜஸ்ட் அ மினிட் திஸ் இஸ் சம்திங் டு பி எ கொஸ்டின் மார்க் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் எஸ்பி நம்ம வந்து இது கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது நான் அடுத்ததில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி நைட்ரீன் நைட்ரீன் அப்படின்னும் போது கார்பனுக்கு பதிலாக நைட்ரஜன்ல பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா திஸ் இஸ் கால்டு நைட்ரீன் ஸோ அவ்வளோதாம்மா உங்களுக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணேன்றத முதல்ல எழுதி காண்பிச்சிடுறேன் முதல்ல வந்து ஒரு கார்போனியம் அயான் ரைட்டா கார்போனியம் அயான் அப்படி இல்லைன்னா கார்போ கேட்டயான் இதை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது கார்பானயான் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அடுத்தது இப்போ தான் பார்த்தோம் கார்பின் அடுத்தது நைட்ரீன் ஸோ இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோமா இப்ப உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்டுக்கான கொஸ்டினையும் நான் இதுலயே நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்லயும் போஸ்ட் பண்ணுவேன் பாருங்க ஷார்ட் நோட் ஆன் கார்பீன்ஸ் ஸோ இப்ப நான் வந்து ட்ரிப்லெட்டா டபுளெட்டா என்ன ஹைபிரைசேஷன் சொல்லி கேட்டிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி எனக்கு ஒரு இது சப்மிட் பண்ணுங்கள் ஓகேம்மா ரைட் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஈவினிங் ஓகே பாய்